হ্যালো বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব প্রিমিয়ার প্রোর কিছু টিপস যারা আমার মতো নিয়মিত ভিডিও এডিট করে থাকেন যাদের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করেন তো আপনাদের দেখা যায় একই ধাঁচের ভিডিও নিয়মিত এডিট করা হয়ে থাকে ফেস টক থাকে তারপরে টিউটোরিয়াল থাকতে পারে কিংবা অন্য যে কোনো ধরনের ভিডিও আপনার একই ধাঁচের ভিডিও যদি নিয়মিত আপনি এডিট করে থাকেন সেক্ষেত্রে আজকে যে টিপসগুলো দেখাবো সেগুলো যদি আপনি ফলো করেন তাহলে কিন্তু আপনার কাজের গতি অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে তো চলুন আমরা প্রিমিয়ার প্রোতে যাই এবং সেখান থেকে দেখে নেই আজকের টিপসগুলো তো প্রথমে দেখে নেওয়া যাক কীভাবে আমরা আমাদের অডিওগুলোকে সিং করব তো এখানে আমি দেখা যায় নিয়মিত একই ধরনের ভিডিও এডিট করে থাকি আমার যেখানে কথা বলি এবং তার সাথে অডিও থাকে তো আমি যে ক্যামেরাটা দিয়ে শ্যুট করে থাকি সেই ক্যামেরাটাতে অডিও ইনপুট জ্যাক নেই সো আমার সেপারেটলি অডিও রেকর্ড করতে হয় তো এখানে রয়েছে আমার অডিও ফাইল যেটি সেটি এবং এখানে রয়েছে আমার ভিডিও ফাইল তো আমি যদি ভিডিও ফাইলটি থেকে নতুন একটি সিকোয়েন্স তৈরি করি সেই ভিডিওর সাথে বিল্টিন একটি অডিও রয়েছে তো এটির সাথে আমার এই অডিওটিকে যদি আমি সিং করতে চাই এটিকে নিচে নিয়ে আসলাম তারপর আপনারা দেখবেন এখানে আমাদের যে অডিও লেভেল সেটি শো করছে আমি যদি এখানটাকে অল প্রেস করে আমাদের উইলটিকে ঘুরাই তাহলে এই অংশগুলো বড় হবে তাহলে কিন্তু আমরা আরও প্রপারলি দেখতে পারবো তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অডিও যে লেভেল সেগুলো শো করছে বা ওয়েব যেটি ওয়েব লেন্থ রয়েছে যেটি সেটি শো করছে তো এটির সাথে আমরা কীভাবে ম্যাচ করব ম্যানুয়ালি আমাদের এটিকে কোথায় কোথায় রয়েছে কোন অডিওটা সেটি দেখে ম্যাচ করা কিন্তু একটু কঠিন তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা জাস্ট এই দুটি ট্র্যাককে সিলেক্ট করে আমাদের যে অডিও ভিডিও ট্র্যাক এবং শুধু অডিও ট্র্যাক সবগুলোকে সিলেক্ট করে দেন রাইট বাটনে ক্লিক করি তারপরে দেখবেন সিঙ্ক্রোনাইজ নামে একটা অপশন রয়েছে এখান থেকে আপনি কোন অডিওটার সাথে সিঙ্ক করতে চান সেটি যদি চুজ করে দেন আমি এক নাম্বার চ্যানেল দিলাম তারপর যদি ওকে করে দিই তাহলে দেখবেন অটোমেটিক্যালি প্রিমিয়ার প্রো কিন্তু আমাদের যে অডিও রয়েছে সেটিকে এখানে সিঙ্ক করে নেবে আমাদের ভিডিওর সাথে আমাদের ভিডিও যে অডিও ডাটা রয়েছে এবং শুধু অডিওর যে ডাটা সেগুলোকে ম্যাচ করে এরকম সিঙ্ক করে নিল তো আমি যদি বাড়তি অংশগুলোকে কেটে ফেলে দেই তারপরে যদি আমি এখান থেকে দেখি আমাদের যে অডিও রয়েছে আমি ভিডিওর অডিওটাকে ডিলিট করে দিলাম অর্ড ফ্রেস করে যদি ক্লিক করি শুধু অডিওটা সিলেক্ট হবে তারপর ডিলিট করে দিলাম এই অডিওটাকে আমি আমাদের যে আলাদা অডিও ছিল সেই অডিওটাকে আমি উপরের ট্র্যাকে নিয়ে গেলাম তো এখন যদি প্লে করি তাহলে দেখবেন এই অডিওটার সাথে কিন্তু ভিডিওটা সিঙ্ক অবস্থায় রয়েছে সব কিছুতেই কিন্তু তারা ইউজ করে তো এগুলো আমাদের অডিও যেভাবে সিং করবো এখন আমি যদি চাই এই দুটি কিন্তু আলাদা রয়েছে যদি চাই দুটিকে সিলেক্ট করে তারপরে কিন্তু আমি লিঙ্ক করে দিতে পারবো তাহলে কিন্তু আমার অডিও আর ভিডিও একসাথে হয়ে গেলো এটি আর মুভ করবে না তো এরপরে আরেকটি বিষয় সেটি হলো আমাদের দেখা যায় অডিওকে এখন আমার এডিট করতে হবে যখন আমি প্লে দিলাম আমার কিন্তু সেই অডিওর যে প্লেব্যাক সেটি চলতেই থাকলো একটা পর্যায়ে গিয়ে শেষ হয়ে গেল তো আমি চাচ্ছি সেটিকে লুপ আকারে চলবে এই জন্য যেটি করতে হবে আমি যে কোনো পোর্শনে আমি যেখানে ভালো লাগে সেই পোর্শনটিতে যদি আমি আই প্রেস করি এখানে একটা ইন পয়েন্ট সেট হবে তারপর যতটুকু আমার দরকার আমি প্লে করলাম কাস্টমারের কাছে ভালো না আসে আমার এইটুকু দরকার তো এখানে যদি আমি ও প্রেস করি তাহলে একটি আউট পয়েন্ট সিলেক্ট হচ্ছে তো এখন আপনার এখানে একটি লুপের অপশন রয়েছে আমাদের এই প্লেব্যাকে গিয়ে এই যে লুপের অংশ রয়েছে লুপ প্লেব্যাক সেটিকে যদি প্রেস করে দেয় তাহলে কিন্তু এটি লুপ আকারে চলতে থাকবে তো আপনাদের এই অপশনটা যদি না থাকে এখানে প্লাস যে আইকন রয়েছে এই প্লাস আইকনে যাবেন তারপর এখান থেকে আপনার যে লুপের অংশটি রয়েছে বা লুপ প্লেব্যাকের যে বাটনটি রয়েছে এটিকে জাস্ট ড্র্যাক করে আপনার টেনে এখানে বসিয়ে দিলেই কিন্তু আপনার ওকে করে দিলে আপনার এখানে এই লুপের বাটনটি চলে আসবে তো এখন যদি আমি অডিওকে এডিট করতে চাই আমি এফেক্টে গেলাম আমাদের যে অডিও এফেক্ট রয়েছে সেখানে গেলাম তারপর আমি প্লে দিলাম তো অডিওটা কমাই দিই তো এখান থেকে যদি এখন আমি এডিট করতে চাই ইজিলি এডিট করতে পারবো আমার অডিও যে এফেক্টটা রয়েছে সেটি নিয়ে গেলাম তারপরে আমার অডিও এফেক্টে গেলাম এখান থেকে যদি আমি আমার যে অডিও বেস রয়েছে সেটি কমিয়ে দিতে চাই কিংবা আমার এই অংশটিকে এভাবে যদি ইকোলাইজ করতে চাই সেটি কিন্তু আমি এভাবে করতে পারবো এবং এই প্লেব্যাকটি কিন্তু চলতেই থাকবে আমি যদি এই লাস্টে অংশ গিয়ে দিই এখানে দেখেন আপনারা এটি কিন্তু লুপ আকারে চলতে থাকবে সো আমার কিন্তু এখানে এডিটিংয়ে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না যদি আমি অডিও এডিট করে থাকি তো এই গেল সেকেন্ড টিপস তারপরে থার্ড টিপস যেটি সেটি হলো গিয়ে আপনি যদি একই ধরনের ভিডিও বারবার এডিট করেন আপনার কালার গ্রেডিং অডিও যেহেতু আমি একই জায়গায় বসে ভিডিও শ্যুট করি একই জায়গায় বসে অডিও রেকর্ড হয় তো একই রকম এনভারনমেন্ট থাকে তো সেক্ষেত্রে আমি যখন এটিকে কালার গ্রেড কর
তারপরে যদি আমি এখান থেকে জাস্ট আমার শ্যাডো অংশে টিল কালার দিলাম একটু অরেঞ্জ কালার দিলাম আমার হাইলাইট অংশে তো এরকম একটি কালার গ্রেডিং নর্মাল আমি করলাম তো এখানে আমার এই লুমেট্রি কালার যে প্যানেলটি সেটা অটোমেটিকে চলে আসছে আপনারা দেখছেন এটিকে অফ করে দেখলে আগের অবস্থা দেখতে পারবো যদি অন করে দেই এখনকার অবস্থা দেখতে পারবো তো আমি চাচ্ছি এই সেম জিনিসটি আমি যেহেতু বারবার ইউজ করব আমি এটিকে একটি প্রিসেট আকারে সেভ করে রাখব এর সাথে আমার লুমেট্রি কালারের সাথে থাকবে আমাদের যে ইকোলাইজ করলাম সেই ইফেক্টে তো সেটি করার জন্য যেটি করতে হবে আমি গ্রাফিক ইকোলাইজার যেটি রয়েছে সেটিকে সিলেক্ট করলাম দেন কন্ট্রোল প্রেস করে যদি আমি লুমেট্রি কালার সিলেক্ট করি দুটি সিলেক্ট হয়ে গেল তারপর রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে সেভ প্রিসেটে যাব এখান থেকে দেব যে কোনো একটি নাম নাম দিয়ে দিলাম জেপি জেপি স্ট্রিম এবং এখান থেকে টাইপ আমি স্কেলে দিয়ে রাখলাম তারপরে যদি আমি ওকে করে দিই তাহলে সেটি সেভ হয়ে যাবে আমাদের প্রিসেটের ভিতরে আপনি যদি যান প্রিসেটের এখানে দেখবেন জেপি স্ট্রিম নামে নতুন একটি প্রিসেট চলে আসছে তো আমি এখন যদি চাই অন্য যে কোনো ভিডিওতে কিন্তু সেই ইফেক্টটি অ্যাড করতে পারবো লাইক আমি যদি অন্য আরেকটি ভিডিওতে চাই এই ভিডিওটাতে আমি দেখব আমার ইফেক্টটি কাজ করছে কিনা এটা থেকে আমি নতুন একটি সিকোয়েন্স তৈরি করে নিলাম তো এখানে আমার অডিও কালার গ্রেডিং কিছুই করার নেই আমি যদি ইফেক্টে যাই এখান থেকে যে পিস্টিমকে ডাচ ট্র্যাক করে নিয়ে আসি আমার কালার গ্রেডিং যে লোমেট্রি কালার রয়েছে সেটি এফেক্ট হয়ে গেল অ্যাপ্লাই হয়ে গেল তার সাথে সাথে আমার যে অডিও এফেক্ট রয়েছে গ্রাফিক ইকোলাইজার টেন ব্যান্ডস দেয় সেটাও কিন্তু অ্যাপ্লাই হয়ে গেল তো এইভাবে কিন্তু আমরা খুব দ্রুততার সাথে আমাদের যে প্রিসেট অ্যাপ্লাই করে আমাদের কাজের অর্ধেক অংশ কিন্তু আমরা কমপ্লিট করে ফেলতে পারি তো লাস্ট আর একটি জিনিস দেখবো সেটি হলো আমাদের অনেকেরই কিন্তু কম্পিউটার দেখা যায় খুব বেশি পাওয়ারফুল না সেক্ষেত্রে আমরা যখন প্লেব্যাক করি সেটি আটকে যায় যে যেরকম আমি যদি এখানে ফুল প্লেব্যাকে দিই এখানে কিন্তু আমার যদি ভিডিও প্লেব্যাক দেই এখানে কিছুটা ল্যাগ দেখতে পাচ্ছেন তো এই ল্যাগটি যদি এড়াতে চাই আমাদের যেটি করতে হবে এখানে কিন্তু অলরেডি কালার গ্রেডিং যে সেটি ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করা আছে এটিকে যদি অফ করে দিই তাহলে দেখবেন অনেক স্মুথলি চলছে কিন্তু এই কালার গ্রেডিং অ্যাপ্লাই করার পরে সেটি রিয়েল টাইম প্লেব্যাকে অনেক প্রবলেম হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা যেটি করতে পারি এখানে আমাদের দেখবেন রেজুলেশন সিলেক্ট করার একটা অপশন রয়েছে প্লেব্যাক রেজুলেশন তো সেটিকে যদি আমি ফুল থেকে ওয়ান ফোর্থ করে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার এটি খুব সুন্দরভাবে প্লে হবে তো এডিটিংয়ের সময় সেটি কোনো আমার এফেক্ট করবে না এর চেয়েও যদি এক্সট্রিম কন্ডিশনে থাকে আপনার কম্পিউটার প্লেব্যাক করতে পারছে না ওয়ান ফোর যে রেজুলেশন রয়েছে সেটিতেও সেক্ষেত্রে আপনি যেটি করতে পারেন এখানে এফএক্স একটি বাটন রয়েছে গ্লোবাল এফেক্স মিউ তার মানে আপনি যত ধরনের ভিডিও এফেক্ট অ্যাপ্লাই করেছেন বা এফেক্ট অ্যাপ্লাই করেছেন সেগুলো এটা যদি ক্লিক করে অটোমেটিক্যালি মিউট হয়ে যাবে বা সেটি টেম্পোরারি অফ হয়ে যাবে আপনি যদি গ্রেন্ডার করেন আপনার এফেক্টগুলো আপনি দেখতে পারবেন বাট এখানে রিয়েল টাইম প্লেব্যাকে সেই এফেক্টগুলো দেখা যাবে না তো এটি আপনার যদি না থাকে সিমিলার ওয়েতে এখানে প্লাস বাটন ক্লিক করে আপনার যে এফেক্স আইকনটি রয়েছে এখানে ড্র্যাক করে নিয়ে আসলে একটি চলে আসবে দেন ওকে করে দিতে হবে তো এখন যদি আমি প্লেব্যাক দিই এটি কিন্তু রিয়েল টাইম আমি প্লেব্যাক করতে পারবো আমি যদি ফুল যে রেজুলেশন দিই সেটিও দিই আমার এখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এটি প্লেব্যাক করা যাচ্ছে তো এভাবে কিন্তু আমরা আমাদের যে প্রিমিয়ার প্রতি ভিডিও এডিটিং প্রসেস রয়েছে সেটিকে কিন্তু অনেক বেশি ত্বরান্বিত করতে পারি আমাদের কাজের গতি অনেক বেশি বাড়িয়ে নিতে পারি তো আশা করি আপনারা এগুলো অ্যাপ্লাই করে দেখবেন আপনাদের ওয়ার্ক শোতে তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আল ক্যাচ ইউ ক্যাচ অন দ্য নেক্সট ওয়ান আন্টিল দেন গুড বাই